हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के एम के साथ आपसे मिलने आए हैं इससे पहले हमारे जो एम हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिर बैंक्स के ऊपर के वो आपने ज़रूर देखे होंगे तो वी स्टार्ट हायर इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सो हायर इन डिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा बट ऑबियस है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट डिमांड कर्व स्लोप्स अभी इन्होंने हमें डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है उसके बारे में पूछा है तो कैसा होता है हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है सो द आंसर विल बी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है अगला देखते हैं द डिमांड फॉर अकोमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज कॉल्ड एज इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु एक है लेकिन हम उसको अलग अलग उपयोग कर सकते हैं उसका उसे हम कौन सी डिमांड कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें तो इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चला सकते हैं वॉशिंग मशीन चला सकते हैं तो इस डिमांड को क्या कहेंगे कंपोजिट डिमांड नेक्स्ट द लॉस ऑफ बेनिफिट दैट कुड हैव बीन एंजॉयड हैड अ गिवन चॉइस नॉट बीन मेड इज कॉल्ड एज देखिए यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ रही है ये चॉइस क्यों करना पड़ रहा है बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज अगर आपके पास एक ही सौ रुपये है और आपको दो ऑप्शन दिए या तो आप आइसक्रीम खाएंगे या फिर आप चाय पियेंगे तो अगर आप चाय को ऑप्ट करते हो क्योंकि आप दोनों चीज़ें इस सौ रुपये में नहीं ले सकते हैं तो अगर आपने चाय पीने को ऑप्ट किया तो इसके मतलब आपको जो बेनिफिट आइसक्रीम खा के मिलने वाला था वो आपके हाथ से निकल चुका है तो ये जो है लॉस ऑफ बेनिफिट दैट कुड हैव बीन एंजॉयड हैड अ गिवन चॉइस नॉट बीन मेड इज कॉल्ड एज सो द आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इकोनॉमिक एनालिसिस बाय द आंसर इज प्रोफेसर रागनार फ्रेस्क ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी नेक्स्ट द रेट एट विच वन कमोडिटी कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेनिंग द सेम इज कॉल्ड एज मतलब आप जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलना है वो उतने का उतना ही रहेगा भले ही आप एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु खरीदते हैं तो भी तो इसका आंसर क्या होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगला देखते हैं द टूल्स फॉर एनालिसिस यूज इन इकोनॉमिक्स आर ये पांच है द फंक्शन इक्वेशन शेड्यूल्स ग्राफ्स और फॉर्मूलाज आपको एम के तौर पे इनमें से कोई भी चार दे देंगे और एक शायद से उसमें गलत डाल दे और बोल दे विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एनालिसिस तो अगर आपको ये पांचों पता है तो आप कोई भी एम आ जाए आप झट से उसको सॉल्व कर पाएंगे वेन द प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इज हायर दैन द प्राइस विच ई एक्चुअली पेज देन इट इज कॉल्ड एज इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा कीमत तक देने के लिए तैयार है एक वस्तु के लिए लेकिन उसे वह सस्ते में मिल जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे अरे भाई कंज्यूमर की लॉटरी लग गई उसे तो फ़ायदा हो गया इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस द लोकस ऑफ पॉइंट्स ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग द सेम यूटिलिटी लोकस का मतलब होता है ठिकाना हमने सारे पॉइंट्स को अगर इकट्ठा कर लिया तो उसे हमें एक कर्व मिलता है तो ये कर्व पे हर एक पॉइंट जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है दो अलग अलग वस्तुओं का हाँ पर हर पॉइंट पे भले ही कॉम्बिनेशन कुछ भी हो दोनों गुड्स का हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर जो यूटिलिटी है वो सेम मिलती रहती है तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमने ए प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं और कहीं पर बी प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं ए से 
फिर भी हमारा यूटिलिटी जो है वो सेम ही रहेगा तो आंसर क्या हुआ आंसर हुआ इन डिफरेंस कर्व याद रखिए हायर इन डिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन और कभी भी दो इन डिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट इज रेफर्ड टू एज अ अभी देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हुए तो लैंड लेबर कैपिटल एंट्रप्रनर अगर हम इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोसेस करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो इन दोनों के बीच में मतलब इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है वो क्या है तो बट ऑबियस द आंसर इज प्रोडक्शन फंक्शन प्राइस इज डिटर्मिंड वेन डिमांड कर्व डैश सप्लाई कर्व अब प्राइस कैसे तय की जाती है तो प्राइस तब तय की जाती है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो या फिर जब डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या डिमांड कर्व इज इन इक्विलिब्रियम विद सप्लाई कर्व यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइज इनकम एंड प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस दिया होगा तो हम उसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी अगर सिर्फ इनकम दिया होगा तो हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कहा होगा तो हम उसे कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी द लॉ इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज और डिक्रीज टू द सेम एक्सटेंट सो दैट द प्रोपोर्शन अमंग दैम रिमेन्स द सेम इट मीन्स कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने लिए हुए हैं इनिशियली उनके बीच का रेशियो सपोज वन एज टू टू का था लैंड और लेबर का जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते गए और वैसे ही हमको ये लैंड और लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा लेकिन जैसे ही उसका प्रोडक्शन बढ़ता है इन दोनों के बीच का जो रेशियो है भले ही हम इनको बढ़ा दें फिर भी रेशियो वही रहेगा रेशियो उन दोनों के बीच का सेम रहेगा ये कौन सा लॉ कहता है तो इसका आंसर है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल वी प्रोसीड एंड इंक्रीज इन आउटपुट रिजल्ट इन लोअर यूनिट कॉस्ट इज इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाता है उससे हमारा जो खर्चा है जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होते जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाता है और हमारा आउटपुट बढ़ता है इसका मतलब हमारा खर्चा कम हो गया मतलब हमें फ़ायदा हो गया तो इसका आंसर है इकनॉमीज ऑफ स्केल आगे बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एज तो फर्म्स अगर हमने इकट्ठा कर लिए ये उसका एक ग्रुप बना लिया तो उसे हम क्या कहेंगे बट ऑबियस इंडस्ट्री जो हम ग्रुपिंग करते हैं फर्म्स का वो किसी ना किसी बेस पर होना चाहिए या तो ये फर्म्स सारे एक जैसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हो या फिर उनका फिनिश प्रोडक्ट एक जैसा हो या किसी और बेस पे द पॉइंट आफ्टर विच टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट विद फर्दर इंक्रीज इन द इनपुट इज देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इनपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है शुरुआत में तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है पर एक पॉइंट के बाद वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है तो ये जो पॉइंट है जहाँ से टोटल प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है धीमी गति से बढ़ता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं सो द आंसर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आज के लिए इतना ही बस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक like, ज़रूर कीजिए शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर कीजिए बाय